Utekelezaji wa miradi mikubwa katika sekta ya miundombinu unaendelea nchini Tanzania na unaelezwa kwamba utachangia pakubwa katika ukuaji wa uchumi hususan kwa ajili ya jiji la Dar es Salaam. Ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Korea Kusini Ling Langyong nchini humo imefungua ukurasa mwingine baada ya kushuhudiwa utiaji saini wa kuanza ujenzi wa barabara mpya na daraja jipya la Salenda katika eneo la Bahari ya Hindi ukiwa ni mradi mkubwa utakaogarimu zaidi ya shilingi bilion 250 pesa za Tanzania mwandishi wetu wa Dar es Salaam Idu Wesu na maelezo zaidi Jiji la Dar es Salaam likiwa ni kitovu cha uchumi wa Tanzania kila mwaka hupoteza shilingi bilioni 240 kutokana na msongamano barabarani kwanza kwa ujenzi wa daraja hili na kuja wakati ujenzo barabara za juu katika eneo la Tazara jijini hapa ukiwa unakaribia kukamilika. Jitihada za namna hii zikiungwa mkono na nchi marafiki wa Tanzania ikiwemo Jamhuri ya Korea Kusini ambayo waziri mkuu wake yupo nchini kwa ziara ya kikazi na kufanikisha makubaliano ya ujenzi huu yatasaidia pakubwa kasi ya ukuaji wa uchumi kwa Tanzania. Daraja hili litakuwa na uwezo wa kubeba tani themanini kwa wakati mmoja lakini pia litakuwa na uwezo wa kubeba magari hamsini na tano elf kwa wakati kwa siku moja sasa hii itakuwa imepunguza msongamano kwenye daraja la lililopo sasa la Salenda akizungumza baada ya kukutana na waziri mkuu wa Korea Kusini Lina Kiong Rais wa Tanzania Dr John Magufuli amesema tayari wamekubaliana na Korea Kusini wapatia mkopo wa masharti nafuu kwa ajili ya ujenzi wa kivuko cha busisi. Nimemuomba kwamba kupitia Exim Bank ambayo ni fedha zinatokana nchi yao watusaidie tupate soft loan kwa kutengeneza daraja lingine linalounganisha pale Kigongo Ferry na Busisi Ferry kule Mwanza ambalo litakuwa la ulefu wa kilometa tatu. Hapo jana waziri mkuu huyu alikutana na waziri mkuu wa Tanzania Kasim Majaliwa ambao wamekubaliana na kutia saini mkataba wa kidiplomasia kuondoa hitajio la visa kwa raia wa Tanzania na Korea Kusini wenye pasi za kusafiria za kidiplomasia pamoja na kushirikiana katika sekta za kilimo pamoja na utamaduni na utalii. Tumejikita pia katika kuimarisha maendeleo ya kiuchumi, maendeleo ya kiutamaduni, lakini pia maendeleo ya tehama na sayansi, lakini pia kwenye sekta ya utalii na biashara kwa jumla wake. Utiaji saini wa kuanza kwa ujenzi wa daraja hili lenye urefu wa kilomita moja nukta tatu ni muendelezo wa kuimarisha sekta ya miundombinu nchini ambapo ni moja ya kini katika maendeleo ya taifa lolote. Kutoka hapa ikulu jijini Dar es Salaam. Idi Wesu, Sauti Amerika.